。齐伟还真是好福气呀、啊，像你牛淑荣这种连劳改犯都敢处对象的人，这世上真是少之又少。劳改犯，他对象是劳改犯，坐过牢。李组长，我要赶着去照顾齐美，那我先走了。哎，好。赵新梅，以后每天你都最后一个走，检查好门窗。还有，当心点儿有贼，你对象可不是会抓贼的。哥，怎么，玉果有事啊？嗯、呃，今天齐磊出院，我想着能不能早点去亲他。<笑>这小年轻啊，几天不见就想啊。组长，那我先走了。哎。觉得挑老半天了，你挑好了吗？这不行啊，这挑来挑去也没几个合眼缘的。你好不容易看上一个吧，这这临时工，不行，这这事儿挺难办的。你不行，我来挑。你看，这个，这个看上去挺老实的。这个，你这这长得有，配不上舒荣。这个总行了吧？挺斯文的，又年轻。这个长得还行，但是我听说他妈脾气不太好，那淑荣嫁过去不得受婆婆气啊？这也不行，那也不行啊！我看你就是活活要把牛淑荣往那个劳改犯身边推。我告诉你啊，今天那个劳改犯在厂门口当着所有人的面，已经向牛淑荣求婚了。求婚？啊？你啊什么啊？就是啊。就
在场门口啊，众目睽睽之下，真不嫌害臊。嗯，西梅，跟你说个实话啊，我觉得齐伟对我妹那样好像是认真的。你看那天那天在厂子里边，二话不说上去就救我妹，我这当哥哥的都自愧不如。你说我最风光当兵那几年，也没能给殊荣做点什么。这回呢，殊荣要是真喜欢那个齐伟，真想嫁给他。就让他们结。牛成国，你是疯了吧？你脑子烧糊涂了，啊？你亲妹妹要跟一个劳改犯结婚了，你还觉得可以？那是个劳改犯，是坐过牢的。再说了，你不为你妹妹想想，你为你自己想想行不行啊？啊？你以后还想不想调动工作？还想不想提干、啊？到时候你工作一提干的时候，家里一政审，有个劳改犯，你提个屁呀、啊、你！他们俩结婚。我绝对不同意，不可能。哎，那你不同意就……行了，你们俩别吵了，先吃饭吧，有什么事儿吃完饭再说。我还有事情要宣布呢。妈，您要是要宣布舒荣结婚的事儿，我就不出去了。反正你们牛家想跟劳改犯扯上关系，我一个外星人，我没有办法。我相信我要说的事情，你肯定感兴趣。我们单位要分给咱们家一套房子，我想趁着大家伙都在的时候，把这件事情说清楚了。你要是不愿意来呢，我也不勉强。齐伟在啊！齐伟，今天这顿饭是我和你叔叔特意为你准备的，谢谢你救了我们家殊荣。吃吧，啊，都吃吧。哎，我们呢，也不图别的。就图儿女平安，你能那么护着我们家殊荣，我们谢谢你。来，这杯酒，就算是阿姨敬你的吧。阿姨啊，我应该做的。吃吧，来吃吧啊！吃吧，哎，哎，你看看他啊，真是把这当自个儿家了，也太随便了吧！你看，真是。干什么呀？我记得，从前你吃什么东西都喜欢蘸白糖，这毛病没改的吧？拿糖。我们家叔叔啊，就喜欢吃糖。那时候啊。什么都是凭票供应的，凭票，对，凭票。咱们家哪来那么多票啊？所以呀、啊，也没有那么多糖给叔荣吃。有一次呢，你叔叔的一个学生给我们家送了一包白糖，叔荣啊，高兴坏了。从那以后啊，不管吃什么都蘸白糖吃。我们当知青的时候。有一回，大家伙一起包饺子吃，叔荣就在那儿翻箱倒柜的找，我们就问他找什么呀？他说找白糖，找白糖干什么？吃饺子得蘸白糖，神经！吃饺子得蘸白糖，我们笑话了他一整整一个下午啊！阿姨，你看那点出息，来来，蘸白糖吃。真是难为你，这么一件小事。记在心上。哎呀，舒荣的事儿，在我这儿都是大事儿。哎
，叔，阿姨啊，我想照顾淑荣一辈子，您二老能答应把淑荣嫁给我吗？你快坐下！你干嘛当着我那么二眼叔？七位，我们这个女儿啊，样样都好，就是我跟她爸把她给耽误了。耽误了？妈，我就想问你一句话，你能不能够始终如一的对她好？一辈子，阿姨，这十年来，我的心中只有他，我会对他好的，一辈子。那行，我们同意了。好事好事，来来来，我们同意了。镜头来啊！呃，等会儿吧，妈，呃，您刚才不是说有房子的事儿要说的吗？是，我是要讲讲房子的事儿。今天呢，也算是我们老牛家双喜临门呢。上级要分给我们一套改善性住房。以后呢，我们就可以不用挤在一块堆儿过日子了。这是好事呀。按照政策，我们可以分到一套大的房子。我是这样想的。这套房子呢，就给舒荣和齐伟做结婚用的新房吧。怎么样？<笑>好不好啊？好。<笑>吃吧，大家吃吧。爸妈，你们慢吃，我不太舒服了，辛苦了。哎，还没吃饺子呢。吃，吃，吃，吃，来，吃，来，来，来，来。今天晚上对我来说。太非同寻常了，没想到，我现在有了你，还有了一个一个房子，我一个老改饭，居然现在有了一个真正意义上的家。我以后不许说什么老改饭不老改饭的，那都是以前的事儿了。从今往后没有老改饭，只有幸福的齐伟跟牛叔荣，听到没？记得我们以前在部队的日子吗？记得呀、啊，我这时不时的就能想起来。我也很怀念我们在部队的生活。那个时候我们有自己的空间，自己的小屋子，想干什么就干什么，多开心啊！新梅，我这还是第一次听你说怀念部队的生活。我还以为啊，那段不堪回首的日子，你都不愿意提呢。哎，你记不记得，这每天起床号一吹，我嘣一下就从床上蹦下来，倍儿有精气神啊！还有咱们去那个食堂吃饭，那都得排队，但有什么咱们吃什么。你最爱吃那个糖醋小排。陈国，嗯，我最怀念的不是这些，我最怀念的是那个时候我们有自己的房子。可以过我们的二人世界，你懂吗？我们现在住的也是自己的房子呀。那不一样，我们现在住的是你父母的房子。这房子里有你爸，有你妈，还有你妹妹。我怎么着都像是一个外人，我只能待在这个几平米的房子里，哪儿都不能去，哪儿也不想去。你看。
，那行的。你怎么能这么想呢？你可不是外人啊！哎，是不是妈又说什么话给你气受了？妈上岁数了啊，这老小孩老小孩嘛，回头我劝劝他啊。那好，你就去劝劝你妈，把那套新房子给咱们吧。啊？不是，那刚才。吃饭的时候不都说好了吗？那房子留给舒荣结婚用。那叫说好了吗？跟谁商量过呀？他问过你的意见吗？要是真有新房子，那不应该先紧着你吗？你是长子。新梅，你要这么想的话，那有点过了啊。那房子是妈的，妈愿意给舒荣，愿意给我，那都得听她的嘛。再说。舒荣是我妹妹，是，你当哥的心疼妹妹，愿意把房子给她，我也没有办法。这房子要真是给舒荣，那也好了。问题是你妹要嫁人了，嫁的是那个劳改犯。你听说过哪家嫁闺女还送房子的？咱们家舒荣是赔钱的货呀，我们总不至于大方到把一房子白白送给一个劳改犯吧？是，那七伟他是劳改犯，可能都是过去的事儿啊。那谁让舒荣他铁了心就爱上齐伟了呢？那齐伟也就快成为咱俩的妹夫了。就算为了我妹妹，我也愿意让他们住这好房子咱们俩以后有了孩子呢，你还打算让他住在这个又冷又破的小屋子里吗？西梅，我知道你跟着我呢，受了很多委屈，但是你给我一点时间，我一定努力改善咱们的生活条件。可是你要说现在让我去抢舒荣的房子，我这当哥的我真干不出来这种事儿。你新梅，咱们不聊这事儿了，好吧？你先把这热水喝了，要不然等一会儿凉了之后，你胃就应更难受。来，你知道我胃为什么不舒服吗？怎么了？因为我怀孕了。什么？什么？新新梅，你说什么？我说我怀孕了。我们的宝宝会在这个小破屋里出生，在这里长大。陈果，这就是你当初给我许诺的幸福啊！不是，那你怀孕这么大的事儿，你怎么不早跟我说呢？我打算一辈子都不告诉你的。我有了这个孩子，我特别难受。我觉得我们没有资格做他的父母，因为我们没有条件给他足够好的生活环境。所以我想，我就偷偷把孩子拿掉了，我一个人难受就好了。你根本不知道这个孩子来过。他走了，你也不会难受。你可不能这么干，你怎么能这么想呢，新梅？我就是这么想的，我一直都是这么想的。我知道今天你妈说会有一个新房子开始，我真的觉得才有了一丝希望。我觉得我们有条件可以给孩子一个好的环境，为什么不去争取呢？我我现在我现在要去争这个房子，不是为了我自己，我是为了我们的孩子。新新梅，你怀孕了，对不起啊，我误会你了。行，那我跟叔叔说说去。试试。哥
啊，回来了啊，回来了，有有点事儿想跟你说啊，真好，我有事儿跟你说呢，是吧？嗯，啊，那行，那你先说。我跟齐伟啊，我们俩聊了好多事儿，一下子觉得生活特别有奔头，是吧？都聊什么了？嗯厂里不是给我发了一笔奖金吗？齐伟打算用来做一些小买卖，这样肯定比清洁工赚得多嘛。挺好。我们还打算用剩下的钱装修一下新房子。齐伟说家里是一定要安地砖的，一个是干净，二来屋里亮堂，地砖还能反光呢。是，反光。哦，对了，哥，你不有事要说吗？你说。啊，那什么。那个新梅啊，怀孕了，真的呀？啊，你可以呀、啊！哎，爸妈知道了吗？小点声，还不知道呢。所以想跟你说什么呢？就是，哎，我这开不了口。哎，你说呀。啊，就是，你看你能不能把那房子？让给我和新梅，淑荣，你也知道，新梅嫁给我呢，受了不少委屈，也吃了很多苦，我就不忍心让她，让她在这个环境里边生孩子坐月子，我实在是于心不忍，所以，你看。我这些年，我也吃了很多苦，受了很多委屈的。哥，你看这样行不行？只要我们单位一给我分房子，我跟齐伟马上搬出去，把房子再给你们，好吗？陈国，这都这么晚了，你赶紧回屋睡吧。你一直抓着舒荣说话，你让他怎么休息啊舒荣，你要是现在不困的话，我们聊一聊吧。我们俩能聊出什么好结果？我看大家还是回去睡觉吧。明天我起不来，你也不会帮我请假的。舒荣，其实咱们俩早就应该找一个机会好好聊一聊。我想跟你说说你跟齐伟的事儿。结婚嘛，是一个女人的终生大事。我想以嫂子的身份跟你聊聊，你就当给我这个机会好吗？听见了没有啊？没有。听见了没有？别为孩子操心了啊，睡吧。关于你和齐伟的事儿，我有几点还是有必要提醒一下你的。第一，齐伟他现在已经没有任何亲人了，他要是跟你结婚的话，你就是他的。但是反过来说，一旦你们之间出现任何的状况，他无牵无挂的，没有任何外界的压力，完全可以一走了之，你就吃亏
，齐伟不是那样的人，我相信他。第二就是齐伟的身份，他坐过牢，是老板犯。当然，你们现在是真爱至上，什么都可以不顾。可是你们要想到以后结婚了，他的这个身份。会伴随你们一辈子，而且会成为你们生活当中一块巨大的绊脚石。不知道什么时候，就会把你们半个人仰马翻、鼻青脸肿的。所以我希望你要做好足够的心理准备，承受未来可能发生的一切。这个问题我早就想好了。第三呢？第三就是我跟齐伟的关系。我知道我跟齐伟的过去，你多少会心存芥蒂。但是我，但是我希望你看到，一直以来我对齐伟的态度也是清清楚楚的，你也是知道的。我对齐伟早就没有任何感情，那真的是过去的事情。现在在我的心里，在我的眼里，只有你哥哥牛成国这一个男人。我希望你相信我。我是真没想到你会跟我说这些。我也没想跟你说这些。这是你哥的意思。他一直都很担心你。谁让你是他唯一的妹妹呢？一开始他也完全不同意你跟齐伟在一起。他怕你会吃亏。可是他也知道，你只认准了齐伟这一个男人，也没有办法，就只能祝福你，希望你幸福。这些话是他让我跟你说的，他让我来劝你的。我只能说，我谢谢你们，谢谢你们为我考虑这么多。可是新梅，你知道的，我从十七岁开始就爱上齐伟，这么多年，我只爱他一个人。所以你们刚才说的那个问题，我根本不会在乎的。那就好。不过作为过来人，我说句你不爱听的吧。爱情和婚姻生活完全是两码事。女人总以为是嫁给了爱情，最后却被生活折磨。我一开始也是因为爱情啊，就跟着你哥跑到山上部队生活了。你哥才是真的吃了苦，他常年在山上执勤，就落下了风湿病。每到阴天下雨的时候，半夜都会被疼醒。我哥他有风湿病，他我怎么不知道呢？他怎么可能让你知道？一个人的脾气就是这样，有什么事儿都自己扛着，说出来只会让爸妈和你担心。但我是真心疼他，他要是还在这儿又冷又湿的老房子住下去。都不值得。我明白你要说什么了。这样吧，只要我跟齐伟好好工作，我们俩很快就会有属于自己的房子的。只要我们有了自己的房子，我们马上就搬出去，把房子给你们，好吗？舒荣，你也知道这不可能。等你们分到房子，那得何年何月？就凭你，还是凭齐伟啊？还是齐伟给你画的一张饼啊？他是不是跟你承诺很快就会有大房子住？我以前跟他谈恋爱那会儿，他也整天给我画饼，一会儿说以后要挣钱买个小汽车
，一会儿又说带我去大城市生活，我们还说要环球旅行呢。赵新梅，现在跟齐伟在一起的人是我，现在他爱的人也是我。你们俩的那些事都已经过去了，我希望你以后也不要再提起。我以后都不再提了，我就多说最后一句：你哥的关节现在已经开始有变形的征兆，如果再这样下去，肯定是会落下病的。你要是他妹妹，你就真心疼心疼他。就是担心呢，这个赵新梅，打房子的主意。咱们家女儿啊，从小她就单纯、善良。哼，我就怕，到时候，她因为赵新梅几句好话，再动了心，把这房子让出去。那你说，就是让，不也是让给她哥哥了吗？手心手背的都是肉，让给谁都一样。哎，你不喜欢让闺女跟咱们在一起啊？哎呀，不是那么回事儿。这赵新梅抢了咱们女儿的工作，现在她又想抢房子，她休想！哼，只要有我在，这回就不能让她把咱们女儿再欺负了。新梅怎么抢工作了？不是她自己考上的吗？没事，找事了，睡觉。你知道什么？你根本就不了解具体情况，你太不了解了，你根本就不知道这里的事儿。我跟你说了，嗯、哎呀，气死我了今天有心事儿啊，七伟，我打算，我在想要不要把房子给我哥。你要把房子给赵新梅？为什么呀？我哥他关节炎犯了，再加上赵新梅她怀孕了，她怀孕了。要把房子给他们呢，就算我我反对。其实吧，我觉得你别觉得。赵新梅是什么人，你还不知道吗？在这个世界上，没有人比你更了解赵新梅。哎，你就算是把把金山银山都给他。
他照样觉得，这事儿是他应该得的，这是他凭着聪明才智得来的。他觉得你依然是个，是个傻瓜，是被他耍的团团转。你为什么要把房子给他呢？你，你说的我都知道。可他现在不是怀孕了吗？再加上我家这情况，你要了解。我再想一想。还不一定呢，我再考虑考虑。对了，你是不是要做小买卖了？啊，货都已经寄完了。觉得不管怎么说，应该比小大街能多挣点吧。我老觉得不是很踏实呀。不过总得多挣点钱呢。我得让你过得好啊！我得让你比赵新梅过得更幸福啊！我就是不愿意你什么都要跟赵新梅比。不是要跟她比，那那就好像你这城里扯布，对吧？扯布你总得找把尺子去量吧。去比着看，你扯了多少步？那这个世界上就是这么运转的呀，你总得有个东西比对着，你才知道你别的事情干的怎么样、啊。那刚好他就是那把尺子嘛，那我总得总得比较着，才能够让你知道你过得好啊。吃醋了，我才没那么小气。哦，小娇气包吃醋了，我没有，我没那么小气，我没那么小气。妈，哎，哎，你爸我来扫，我来扫，没事没事，歇着，你先上几顶的。淑文，我来扫吧，你不还得忙着准备结婚的东西？哎，不用，让他干吧，这才哪是哪啊？下面他还得打扫新房呢。啊。那我擦桌子。哎呦，这还是你过门以后，我第一次看见你打扫卫生呢。哦，对不起啊，妈，我之前工作太忙了。是啊，亏的是你呀、啊，要不然现在忙的就不是你，而是我们家舒荣了。哦，对了，妈，我想起来，呃，陈国还有件衬衣我没烫呢。哎，陈国，你妈现在对我是越来越过分了啊！她现在是揪着我不放了，是吧？当初我是凭自己本事考进厂里的，有什么问题呀、啊？哎，更何况我现在跟舒荣是在同一个起跑线上了，她升职，我降职。你妈现在这个态度，那就是落井下石。行行行，别生气，别生气啊！那个岁数大了，难免有时候说话呢就不成听。但是我妈呀，我妈这一直以来对你和舒荣都还是一视同仁的，是吗？你摸着你自己良心问问，你妈对我们真的是一视同仁吗？要一视同仁的话，为什么我们没有新房子住啊？要是你妈真是一视同仁，行，你去跟她说，让咱们住新房子。新梅，你看你，陈国。我跟着你吃苦受罪，我认谁叫我是你媳妇儿。但是我不想我们的孩子也遭这份罪，你自己看着办吧。行，我去，好吧，啊，别生气了啊。别在那儿，不荣，水凉不凉？我帮你洗。不用。那帮你打肥皂。不用。那行，我等你洗完，等你洗完帮你晾。我都说了不用了
。行，那那你看我能帮你干什么？哥，你好歹也是部队上堂堂的排长啊，你为了一个赵新梅，我看你这样我特别难受。叔叔，你哥我也有难处。哥，那你能不能也为我考虑考虑？我也有我的难处的。哎，楚荣，那我帮你洗了啊！我还真以为你是来找你妹要房子的，没想到是在这儿学雷锋做好事。不是，新梅。秦伟，哎，你辞职就是为了这个吗？这清洁工，怎么说也是靠劳动和汗水赚钱。你弄这套的资本主义的东西，才是不走正道。什么正道不正道的呀？哎，孙主任，您看看，家里缺点什么吧？这个，这个，这个袜子是纯。渠道进的都是正经八百的东西，价廉物美。爸，妈，这两年我工作也攒了点钱，我想好了，这里边的钱啊，一半给你们俩，另外一半你就给我包红包，当我的嫁妆就行了。不行不行。这怎么行呢？我们不能花你的钱啊！你攒点钱挺不容易的。你嫁妆的钱呢，我们都已经给你攒好了啊！你放心吧，真好，放心吧啊！那个，叔叔啊，那个房子妈不是给你们了吗？嫁妆钱我看就就算了。你还真别说，啊，咱们俩结婚那会儿，那可真是什么都没有，更别说是房子了。就我一个姑娘家，还倒追成功呢，跑到山里头去找他，那图什么呀？什么都不图，就图能跟成功在一起。没什么就没什么。是，所以那个，妈，咱们是不是再考验一下气氛？考验呐，那都是暂时的，谁不会装几天蒜呢？我认为吧，哎，可以把这个想要的条件、达成的目的，那都摆在桌面上谈清楚了。要是行呢，就在一起；不行呢，就算了，省得日后啊，发现和自己算计的不一样，再成天找别扭、闹矛盾。新梅，没事吧？你这怎么回事？哎，她不会是怀孕了吧？是，妈，您就体谅体谅新梅吧。哎呦。这可是没想到啊！哎，你确定她是怀孕了？
怎么早不怀晚不怀，单单这时候怀啊？也不会是为了抢房子吧？是不是？是，爸，妈，你看你们说的，你要这么说的话，那就是真是误会心非了，是吧？这，她怀没怀孕，那我还不知道呢。再说，您就不相信她的话，还不相信我？儿子，妈相信你啊，妈相信你。这怀孕了好啊，呃，这可不能亏了我们家大孙女士，你说是吧？那，嗯，那房子的事儿，我就再想想吧，我再想想办法。我听说你辞了职到这儿来卖东西，我想过来看看你。啊，我这儿争取早日让舒荣过上小康生活。那就好。啊，你能不能把这儿先收一下，跟我去一个地方，我有一个事情要告诉你。行吗？行啊，行啊，没问题。是，啊，是这样的，我托关系啊，把家里那套大的新房子换了两套小的，一套新一点，一套旧一点的房子。呃，你看啊，新梅呢，她不是怀了牛家的后代了吗？我就跟她爸爸商量了一下，就把那套新点的房子呢，让他们俩住了，这套老一点的房子呢，就给你们住吧，真是委屈你们。没有没有没有，等有了时间，有了机会，我再给你们换一套新的。哎呀，您千万别这么说，我觉得这儿就挺好的，哎，不小。真的？咋？我还担心你心里头不高兴、不理解呢。哎呀，其实这样说起来，怪我，我没本事让舒荣住上更好。房子，那我们俩能有您给的这么大的房子，我觉得其实已经真的挺好了。我谢。七伟啊，你真是好孩子。你看我吧，我也是没福气，我没娶上懂事的儿媳妇儿。那得了，你这么个懂事的女婿，哎呀，我也算是有福气了。一个女婿半个儿嘛，是吧？挺好的，挺好的。没事没事，狼狈点，坐坐。走走走，小心点啊！小心点啊！别磕着了啊！哎哎，放慢，我先上去，再往上搬吧。放慢点，放放慢点。哎呀，你们别把自个儿磕着了啊！慢点慢点慢点。哎，好嘞，好嘞，好。哎，哎，大哥，没事，你先往里去吧。陈哥，你那个，你膝盖不好，你你就别搬重的了，你去帮我倒杯水吧，热的啊。行，那慢点啊。往里去，走走走，走。走。还像是个孕妇。哎哎，你怎么出来搬东西来了啊？我这，你这放着放着放着放着。不中这个！我跟你说了吧，你就别搬了吧。这里边先，去去去去去，别先。哎，你轻点，这里边有东西。来，行了。好，水来。嗯，你那么烫啊？烫。你你你现在烫的是我，以后你烫的是咱们儿子，你知不知道？那我哪是？
，老板担心没事。真好看啊，这个看着才像是婚房啊。<笑>那也得给孩子一个好的环境呀。哎呀，要我说，咱们孩子生出来呀、啊，第一个要谢的就是姑姑和姑父。你说要没你们，这孩子能住上这么好的房子吗？<笑>都是咱们孩子命好，一出生就可以住好房子。你的意思是说，我们命就不好呗？那什么，那个这收拾差不多了，我简单啊做两个菜，你们俩就在这垫背得了。啊，不用了，哥，我们也打算回去了，走吧。好，那那行，那改天改天我都收拾好了之后过来聊我得了啊。改天我请大哥跟嫂子吃顿饭吧。过不了几天就是我跟舒荣大婚的日子，我请大哥还有嫂子一起见证一下我们俩人生当中最幸福的时刻。那肯定去，我亲妹妹，送送你看，我送送你看啊，走。就是幸福快乐，嫁给谁我都没意见。哎呀，圣洁的喜迎花给采摘了，是吧？多少？我这有，我这有。帅哥。喜梅啊。要不然今天你就别去了，你婚礼人多，我怕再挤着你。我为什么不去啊？我可是当嫂子的，这么重要的场合，我得去。那你要去，你挑一下稍微肥大点的衣服。那你穿这个吧，确实挺漂亮，但是有点盖过舒荣的瘾。<笑>打扮漂亮还有错呀？我非得把自己弄丑了来衬托新娘子呀？我打扮的好看也是给你当面子呀。不光是我，你也得打扮的帅帅的。今天好多老朋友都在呢，我们可得体体面面的。行了，挺帅的。走吧，走，走。他们干嘛呀？那，咱咱开始了。啊，不合适，不合适。刘成国和新梅是大哥大嫂，再等等吧。再等等吧。哎哎，来了来了来了，哎，你们赶紧。哎哎哎，叔叔，来了来了来了。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来充当一下司仪啦！掌声在哪里呀？下面请新郎跟新娘上场。好，上。快点，快点，快点，快点！那个，请新郎讲两句。那个，下一个环节，下一个环节，呃，下一环节，交换戒指
少老，你是我这辈子喜欢的第一个女孩，你是我生命中从来都没有熄灭过的火焰，你是指引我走出黑暗的光明。我爱你，我会爱你一辈子。我我我我。亲一个。对对对对，亲亲。今天我妹妹把自己嫁了，我真的特别特别高兴。怎么是你妹妹？是卡秋莎，你喝多了吧？卡秋莎那是开玩笑，我是保护叔叔，农场那些难吃青都配不上。子波，你不也没配上牛叔荣吗？你你让你哥少喝点。静静不静？你你也少喝啊。谁说我要配他了？他是我妹妹，我从小看着他长大。北大的高尔基都说过，兔子还不吃窝边草。是。哎哎，来了来了。妹人，刘莹，你们。为什么就把酒倒上？倒了，有了有了，来，哥们周了啊！有爹，他难受了啊！你会有幸福的。哎，咱咱们过去一趟，一会儿过来啊！快在那儿叫，你知道吗？四妹。来来来，快点。爱怎么折磨自己？毫无意义。你笑什么？你笑什么？四妹，你也是。齐伟爱过你，但是他现在呢，爱的是牛淑荣。他娶的也是牛淑荣。他全部的心思都放在牛淑荣的身上，你对齐伟还这么念念不忘呢？毫无意义。喝酒有意义是吧？喝酒有意义是吧？哎哎哎哎哎哎哎！喂，小妹，小妹，干什么呀？小妹，小妹，小妹，陪我哥喝。小妹，小妹，怀着孕呢，干什么呀？高高兴，高兴，高兴。一家人。你说你今天喝这么多酒干什么呀？没事儿，高兴。我一定会让你。我一定会让你比他们过得都好
，我一定会让你比他更幸福。我一定会让你比他幸福一百倍，不，是一万倍。好好好，你还幸福一万倍呢！一定要过得比他们都幸福，幸福一万倍。直播，你这个脸色怎么这么差？没事儿，昨天朋友结婚喝了点酒，头有点疼，没事儿。哦，年轻人喝酒有机智点，你呀找个老婆管着你，那就好了。老李，没什么事，我先走了，工作都挺忙的。哎，我这么说你就不爱听啊？你呀，老大不小了啊，再不找的话，好的姑娘都被别人抢走了。你准备打一辈子光棍啊？这怎么还没完没了了呢？您是派出所还是街道办事处？那么多工作您都忙完了，管闲事操心心，您累不累？曹子波，你你你，怪不得老大不晓得还找不到姑娘啊！就你这样，哪个对的？没人敢要我，我笨蛋傻瓜，没有人要我，行了吧？曹子波，哎，你